Ja, øh, vi skal så fortælle lidt om, hvordan øh, dyrecellen den er opbygget, og øh, hvad den består af, og sådan lidt de forskellige ting. Øh, det vi kan se her, det er det cellemembran, øh, det, den blå cirkel, vi har tegnet. Det er det, man kalder cellemembranen, eller plasmamembranen. Det er en biologisk øh, membran, der adskiller det indre af en celle fra, omgiv- fra omgivelserne. Og så har vi sådan noget væskagtigt noget herinde i midten, det hedder cytoplasma. Det består øh, det er sådan hele celleindholdet på nær cellekernen. Cytoplasma er det flydende inde i hver eneste celle. Rundt omkring findes cellemembranen, det er den her, som beskytter resten af cellen. Inden midten af selve cellen, der har vi cellekernen. Den består af, det er inden for cellebiologi betegnet den for et membranbeklædt organel, der findes i celler. I de fleste pattedyrceller måler den mellem 5 og 10 mikrometer i diameter. Cellekernen indeholder det meste af cellens afmateriale. Det som vi ser her, det er sådan DNA-strengene. Øhm, Afmaterialet er ordnet som lange kæder af DNA-molekyler, der er snudt omkring hinanden. Det er det, vi har tegnet her med blå rød. Cellekernen afgrænses fra cellens cytoplasma af kernemembranen. En dobbeltmembran, der omslutter hele organellet. Det er den grønne, øh, mørkgrønne ring, vi har lavet rundt om. Øhm, ja, så har vi det, vi kalder ribosomer. Det er et cellulært kompleks, som består dels af RNA og dels af ribosomale proteiner. Øhm, man kan betragte ribosomet som en proteinfabrik, der bygger proteiner ved hjælp af et sæt instruktioner, der ligger i arveanlæggene. Og det er så det, vi har her. Øh, ribosomerne kan findes frit svævende i cellens cytoplasma, øh, skrøster i cellevæske eller protoplasma hos bakterier. Så har vi det, der hedder mitokondrier. Det er inden for cellebiologien betegnelsen for et organel, som findes i de fleste eukaryoteceller. Mitokondrier kaldes ofte cellens kraftværker, fordi de producerer hovedparten af cellens ATP, der rummer kemisk energi. Antallet af mitokondrier i en celle varierer afhængigt af organisme og vævstype. Nogle celler indeholder kun ét mitokondrie, men de fleste indeholder flere tusind mitokondrier. Mitokondrierne kan ligesom ribosomet findes frit svævende i cellens cytoplasma.